。皆さんこんにちは、村人のレイムです。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民のヨウムだよ。今日もこの復讐は蜜の味な世界で名を上げるために頑張っていこう。前回から引き続き、わしらはスワンプ地方の中心街、シャークの町観光を続けているところですぞ。シャークの町にはバーが2箇所あるようだけど。前回にスケルトンのグインがいたところとは違って、こっちのダンシングスケルトンの方が賑わっているような気がするぜ。むしろこっちの方がシャークの名物なんだろうな。村長、こちらのバーでも、有望そうな方がいればどんどん勧誘しちゃっていいんですいや、まず私が面接をした上で合否を決めるので、有望そうな奴がいてもとりあえず必ず保有にしておいてくれ。了解です。オッケー。この巣っていう子は、目の前でお父さんやお母さんを野党に殺されちゃって、その復讐の手段として、私たちのパーティーに加わりたいみたいだね。村長、あかん。え。なんで、いいじゃない私はアベンジャーも嫌いじゃないぜ。復讐逆襲、大いに結構だが、今のこいつ、数には余裕が足りなさすぎる。両親を殺した奴をバラバラにしてから、それを肥料にしてリンゴの木を植え、そのリンゴを売って富を築くくらいの気概を持て。ですな。人生を復讐に食われるなってことだね。うむ、復讐心だけの人間は闘争には不要である。私が見たいのはその先だぜ。でもさ、こうして酒場にいる人たちに話を聞いてみると、元奴隷だったり、仲間を殺されたりっていう過去を持っている人が本当多いよね。これは来ません、村長。わし、話を聞いちゃうと、思わず全員連れて行きたくなっちゃいますぞ。こういうのは同情だけで決めるもんじゃないぜ。まあ、わからんでもないがな。さて、ダンシングスケルトンにいる奴らには一通り話を聞けたし、最後にバーテンダーのジジイにも話を聞いておくとするか。ダンシングスケルトンにようこそ、甘みが強いおまんじゅうくんたち、看板の踊るスケルトン、ネリーにおひねりを投げてくれれば、きっと君らにもいい出会いが訪れるはずだぜ。看板のあの貼り付けスケルトンはネリーっていうのかあ,あ。あの子はシャークの街のアイドルさ、先代がこの店を開いた時からあそこで接客してくれているんだよ。まあ、幸運のお守りみたいなもんだな。バーのじいちゃんやグインと友達になった今だと。はい。正直あまりいい気はしませんな。まあそれはいいとして、ココスワンプの情勢について教えてくれ。ああ、いいとも、ココスワンプは初心者にはややこしい場所だ。この辺り一帯を仕切っている、怒らせちゃいけない組織は4つ。ハウンズ、グレイフレイヤー、ツインブレイド、ブラックシフター。ストーンラットだ。5つじゃねえか。わかる。飲みすぎると数字を数え間違えちゃうよね。へへ。わかってるね。白い嬢ちゃん。まず最大勢力のハウンズ。トラップの密売製造で巨万の富と、盤石の地位を築いた組織だ。リーダーのビッググリムは強人だが利口だぜ。腐っていますな。必ず潰すぜ。気に入らないからね。お、お、服のはいいか。どうせ潰すのならストーンラットにしてほしいね。ストーンラットはただのゴロつき、チンピラだ。俺らのような善人の経営者を脅して、みかじめ用をせしめてやがる。善人ねえ、臭い、臭いですなぁ。バーテンのじいさん、あんたからはドラッグの匂いがプンプンするぜ。はは、それは一個なしだよ、嬢ちゃん。で、三つ目、ブラックシスターは貪欲な廃部人の集団さ。金融用という名の氷菓子や賭博場を取り仕切っている。ブラックシスターに金を借りたが最後、ケツの毛まで向かれるぞ。要は闇金アンドイホーカジノか、牛島くんですな。敬愛グループだね。四つ目、ツインブレード。は本当に狂人の集まりだから注意しておきな臓器売買や誘拐身の代金の要求もやってのける臓器の仕入れ先は髪の溝知るってところかなそんなもんかおとなしいなですなむしろ普通じゃねはいいから続けろはいと心臓抜くぞははいグレイフレイヤーは秘密結社です詳しくは自分も知りませんか襲撃や強盗それに大口顧客の依頼も請け負うそうですただ噂だとやつらグレイフレイヤーのターゲットにされるのは、吐き気を催すような悪い奴らばかりだとか。ふーん、族は族でも義族よりってことですかね。私たちを襲ってくるなら潰すだけだぜ。サンキュージーさん、例代わりに何か買ってやるぜ。い、いや、うちにはろくなもんは。これは、やっぱりドラッグの発信を売っていたみたいだね。しかも、この手紙の内容、スワンプの住民さんたちが書き残した手紙ですか。1から5まで種類があるようだね。順にパッパと写していくので、興味のある人は止めて読んでみてちょうだいよ。薬にハマって家財はもちろん、息子も奴隷として身売りした父親の話。それでもお子さんはお父さんの隣にいたかったんでしょうな。ふん、バカな親父だぜ。世界で一番大事なものを、ドラッグのために売り払うなんてさ。奴隷制ですか。わしはそういうの好きじゃありませんな。ふむ、もともとはつるっぱげにされた報復に、ホーリーネーションを滅ぼすだけで終わらせるつもりだったが、どうにもこの剣士世界には、私の勘に触る連中が多いようだぜ。だね、誰かの鳴き声を聞きながらじゃ、ご飯も美味しくないよ。わしも、ふるさとに残した元奴隷の友人を思い出したところですぞ。よし、潰しちゃおうか、すりも奴隷性も。はい、よし。まあ、
薬と奴隷制を潰すとは言っても、我らが当面やるべきことは変わらないぜ。はい、世界を巡りつつ、武者修行がてら有望そうな人をスカウトして、そして、本格的に私たちの村を作るんだよね。うむ。その通りだ。とりあえずスワンプ地方を散策がてら、先ほどまでいたシャークの町近くにある村まで走ってきたところだが、夜中だからか、特に何かに絡まれることもありませんでしたねー。かにじゃなくてブラッドスパイダーも、前回に一回にただけで済んでいるねー。あんまり個体数がいないのか、そんなことはないはずだが。バーンさんがスワンプを旅したのはもう随分前でしょうから、時が経ってブラスパさんの個体数も減ったんじゃないでしょうかねー。そうこう言っているうちに目的地に着いたようだぜー。と言ってもまだ夜だからな。村人たちも寝ている時間だろう。ですな、近隣住民の方たちのご迷惑にならないように、朝日が昇るまで新人歓迎のシャトルランと行こうぜ。うむ、新加入した部員は頑丈なスケルトンとは言っても、まだまだその性能はファミコンとどっこいどっこいである。こうしてたゆまぬ努力を重ねていき、目指せ PS4、超えるぞスーパーコンピューター。しかし、大丈夫かねーこんなドタバタしてたら危険なブラッドスパイダーが寄ってくるんじゃないのうむ、大丈夫でしょう。わしの的中率99割の勘によれば、今日はもうブラッドスパイダーさんと遭遇しない。と出ていますからな。ああ、霊夢のせいだ。い、いやいや、これはあくまでも偶然でしょう。まあ、幸いみんな軽傷で済んだようだし、このままじっと朝になるのを待ってから、スワンプ探索を続けていこうぜ。あ、あれ、そ、尊重今回の件から私が得るべき教訓は、スワンプでのシャトルランは大変危険であるということだ。もう尊重、喋れるくらいなら自分で歩いてよ。いやじゃいやじゃ、こちとらか腹部がえぐれているで、ソロ私だって胸と左腕がジンジン痛むんだからね。あれからブラッドスパイダーさんの群れに2回ほど襲われたわしらは、探索もそこそこにシャークの町への帰路についているところですぞ。くっ。スワンプがこんなに危険なところだったとはな。っていうか、ブラッドスパイダーが厄介すぎるねー。走行は神ですが、攻撃力が桁違いに高い上に素早い。しかも5体以上の集団で襲ってくるから無傷での対処が難しい。そう言っている間にほら、また誰かが襲われているみたいだよ。おや、こいつらって、バンドオブボーンズのシェクさんたちですな。え、ここスワンプのお口だよね。なんでこんなところに。サンドバッグ。元イスパーリングパートナーにした上でボスをさらった我らに復讐しに来たか、あるいは元々スワンプ地方もこいつらのテリトリーに入っていたのか、どうしましょう相手にしますえいいよ、面倒くさいもん。ですな、シャークの町に着いたし、早くこの荷物を下ろせるところに行こうぜ。誰が荷物だ誰が。ほいっと。もう、尊重重いよ。ここはダンシングスケルトンではない方のバーです。前回に私とバーンがグインをスカウトしたところだな。時間が経ったことで、酒場にいるメンツも少し変わったようだ。私もに運びでヘタヘタだぜ。ちょっと一眠りさせてもらうよ。私も、思ったより傷が深い。すまんがちょっくら無限の世界に使ってくるぜ。尊重、おやすみなさい。シェフである私が二人の護衛に就こう。いいもそれでは、我らは二人が起きるまで。あ、次の時間としようか。ふふんそれじゃあ今回は、この曇りな気まなこに定評があるわしが、ここシャークの町に眠っている優れた人材の発掘に励んでみましょうかねー。やめておきなさい。見るからに不幸なそうだが。皆さんなんなんです。これでも故郷では卓越した社交スキルでもって、村の外交官として活躍していたほどのいわば天才なんですぞわしは。嘘だな。嘘だ。全員さんはコックさんって感じだし。何やら皆さんの尊重に対する信頼と、わしに対するそれに隔たりを感じますが、わしの勘ではこのお二方、どちらもただものではない雰囲気を醸し出しているように思うんですよねー。しかし、勝手な勧誘は禁止されているだろう。尊重さんが起きるまで待ちましょう。それがスケルトン的ベストアンサー。大丈夫ですってば、ちょっと、ちょっとシュワシュワでも飲みながら、ほろ酔い気分でこのお二方の身の上話なんぞを聞き出すだけですからねー。なぜ胸部を移しているんだせめてもの、お詫びと言いましょうか。あ、ありてえに言えば、こびと言いましょうか。言ったよな、仲間にするのならば、必ずまずこの私に声をかけてほしいとよ。こ、こちらのナイスバデイの方はミュウさんで、奥にいる男性の方はハムートさんです。私の好きな映画に、こんなフレーズがある。狙ってから打つんだ。打ってから狙うんじゃ順番が違う。いや、やっぱり、飽きませんか。手前にいる女性の方、ミュウさんは都市連合という国でご友人と農業をしていたそうなんですが、無理やりに奴隷にされてスワンプまで逃げてきたそうです。じゃあその友人とやらとまた農家でもやればいいだろう。い、いえ。その、死んだよ、逃げる途中でスパイダーに目の前で食い殺された。ふむ、それで、都市連合や雲どもに復讐したいわけか。それもあるが、それよりも私は土いじりをまたやりたいんだ。今
この荒れた世界を美味しい作物や綺麗な花で埋め尽くしたい本音はお金持ちになりたいとです Welcome to the UYS おめでとうおめでとうございますえそれで私が寝ている間に2人増えたんだねミュウさんは元農家さんだけあって農業と労働のスキルが最初からかなり高いようです私は一度入れたものはクソジャンキーと放火前外追放しないおまんじゅうである過去のトラウマから雲が苦手というミュウには東村の農家兼最強のサーベル使いとして第二の人生を歩んでもらうつもりだでこっちのおじさんはビビハムートさんですなこの方はその妻が奴隷にされ殺されてねいや予想外に重かったぜビどうやら奴隷賞によってホーリーネーションに売られた後にリバース鉱山送りにされそこで過労死したようだどうせレイムその話を聞いてほだされたんでしょ否定はしませんがわしはハムートさんの中に復讐心以外の輝きを見出したからこそハロハロニューメンバーのお誘いをしたのですうむとにかく復讐だけできればいいなんてやつは不要であるハムートにはドンキ特に悪をくじくじってを優先して支給するつもりだこれで総勢住民プラス1匹か前回数え間違えてましたもんね随分と大所帯になってきたねえねえねえ村長最終的に何人くらいまで増員するつもりなのそうだな枠は30名まであるようだが、とりあえず、20名前後くらいを考えているぜ。できるだけユニークな方を勧誘していきたいですな。と言っても、話を聞くとみんなそれぞれにドラマがあるから、どうしても感情移入しちゃうんだよね。種族に偏りが出るのも望ましい状況ではない。現状だと、チェク成分とハイブ成分が不足気味なので、第一にチェク、ハイブ、第二にスケルトン。そして第三にそれ以外って感じで、人材発掘に励んでいくとしよう。早いさー。でもってここ、スワンプは新人育成には不向きな環境のようなので、これ見てスワンプ第一次遠征は終了し、スクイーンの街に帰島するぜ。ほとんど下見に近かったですな。スワンプにはまだ遺跡とかありそうなんだけどね。まあ、遺跡の探索はまた今度な。とにもかくにもシャトルランができる環境まで帰らないと、せっかく加入してもらった3名に無駄に痛い思いをさせることになる。ブラッドスパイダーさんに捕捉されると面倒です。新加入したグイーンとミュウ、それにハムートは、私とレイムとフェイベちゃんで運んでいくよ。なんか、まるでわしら人をさらっているフォグマンさんのようですな。カサンドラが遅れているな。まだ若いから、運動能力が育ちきっていないんだね。動物さんは完全に大人になるまで、各種能力値にマイナス補正がされますからな。仕方ない、私が運んでいこう。おう、さすがのマッソウ、切れてますな切れてますな。で、でもこれ、カサンドラ生きてきてる大丈夫大丈夫、この世界に歴史の概念はないからよ。これ、もたもたせず、サクサクっとスクイーンの街に直行するぜ。シャークにいたテックハンターの視聴者氏に聞いたところでは、スクイーンあたりにもう一人、何やら有望そうなシェク族の戦士がいるらしいからな。え、スクイーンって、もう調べ尽くしたんじゃなかったの右も左もわからない時期にたどり着いた場所でしたし、シェクさんたちってやたらとわしらを見ると、喧嘩を売ってくる方が多かったので、実はそこまで徹底して話しかけてはいなかったんですよねー。ああ、とりあえず、スクイーンの街で新加入組のクソ体力を鍛えつつ、装備を整えながらもう一度スクイーンのバーを探ってみよう。了解だよそれでは、バンドオブボーイズたちが我らのしんがりを務めて戦う様子を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。